কঠিন প্রশিক্ষণ সহজ যুদ্ধ এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদেরকে তার কমান ফিলোসফি প্রদান করেছেন আর তা হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তিনি জাতির গর্বের প্রতীক হিসেবে দেখতে চান এই দর্শনকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিনিয়ত তার প্রশিক্ষণ সমূহ পরিচালনা করে থাকে আধুনিক যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অত্যাধুনিক বাস্তবমুখী ও উদ্ভাবনী চিন্তা চেতনা সম্পন্ন প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সময়োপযোগী ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেনা সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই মূলত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য বছর জুড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইউনিট সমূহের তত্ত্বাবধানে সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে এ সকল প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্রাস্ত্র প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন বিশেষ প্রশিক্ষণ যেমন বসতি এলাকায় যুদ্ধ জঙ্গল ওয়ারফেয়ার র্যাপেলিং জাম্প কাউন্টার ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস প্রশিক্ষণ ক্ষুদ্রাভিযান বৃহৎ অভিযান পদাতিক সাজোয়া প্রশিক্ষণ আন্তবাহিনী সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এছাড়াও শান্তিরক্ষী মিশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করে থাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ সকল প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় যে কোনো অশুভ শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করতে আমাদের দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম করে গড়ে তোলা একটি যুগোপযোগী ও আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য বাংলাদেশ সরকার ফোর্সেস গোল দু নির্ধারণ করেছে যার আওতায় বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে আধুনিক যুদ্ধ উপকরণের সমাবেশ ঘটাচ্ছে এছাড়াও সেনাবাহিনীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে অতীতের যে কোনো সময় চেয়ে সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলে দিয়েছেন যে তুমি সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীতে আর্মি লেভেলে লজিস্টিক সিপিএক্স এবং এফটিএক্স এর আয়োজন করা হয়েছে ফোর্সেস গোল দু অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণে এবং আধুনিক সরঞ্জাম এবং আধুনিক আয়নে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে বিগত এক যুগ এবং তার বেশি সময় ধরে প্রশিক্ষণের দিক দিয়ে যদি আমি বলি তাহলে লজিস্টিক সিপিএক্স আমরা প্রথম করেছি তিন বছর আগে এবং দু বছর আগে আমরা লজিস্টিক এফটিএক্স যেটা প্রথম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে হয়েছে এবং আমাদের সেনাবাহিনী প্রধানের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রায় এক যুগ পরে আমাদের সকল ডিভিশন মিলে সমস্ত সেনাবাহিনী একসাথে আমরা শীতকালীন মহড়া পরিচালনা করেছি আপনারা জানেন আমার বর্তমান বা আমাদের বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান প্রশিক্ষণের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছেন তারই ধারাবাহিকতায় আমরা সকল ধরনের প্রশিক্ষণ আধুনিক আধুনিক আয়োজন আমরা করতে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তার দক্ষতা মেধা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের সুনাম শুধু বাংলাদেশই নয় পৃথিবী যে কোনো প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্ব ও সক্ষমতার মান জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের পথ চলা শুরু হয় উনিশশো সালে ইরাকে ইউনিমগ মিশনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এরপর শুধু এগিয়ে চলা বিগত তিন দশকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত বিশ্বের চল্লিশটি দেশের ছাপ্পান্নটি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে যাতে অংশ নিয়েছেন এক লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার একশো পঁচিশ জন সেনা সদস্য শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী আর্তমানবতার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করার মাধ্যমে সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী Bangladesh is playing a valuable role on the world stage as the largest troop contributor to United Nations peacekeeping operations. The United Nations is your steadfast partner in all these areas. 
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রের সাথে প্রশিক্ষণ সহায়তা ও পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেদেরকে এক সম্মানজনক স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন দেশের সাথে নিয়মিত যৌথ অনুশীলন পরিচালনা সহ সেই সকল দেশের সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে নিজস্ব উন্নত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে আসছে we are able to actually mix all these cultures and different um, views on common topics and exchange them and share our experiences bangladesh senabahini ranokoushal prashikshoner bibhinno protishthaneo bibhinno bondhu protim desher senar sodoshobrindo prashikshon o onushilon karyakrame ongsho grohon kore thake er moddhe ullekhjoggo school of infantry and tactics artillery center and school Bangladesh Military Academy, Defence Services Command and Staff College, National Defence College, Itadi Pratishthani, Niyamitui, Bibino Pondu Pratim Deshir Shana Shadashugan, Aungsho Gruhun Kure Thakke. We're about eight months of the course now, and I think there are a couple major takeaways. The first is the quality of the academics that we receive. This is certainly highlighted by the very knowledgeable directing staff, the wide range of guest lecturers, and the individual experiences of all the officers attending, which have contributed to our education, and shed light on truly global issues. Second takeaway, and perhaps the most amazing part of this experience, is the cultural exchanges we get to engage in. Bangladesh will always have a special place. আমাদের দেশেরও একটি কাঙ্ক্ষিত অগ্রাধিকার খাত 
আর এই খাতের উন্নতিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও একটি গর্বিত অংশীদার সেই গল্পই শুনবো আজ সরকারের জনমুখী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন পর্যায়ে স্কুল বিশেষায়িত স্কুল মেডিকেল কলেজ ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে যা দেশের সকল নাগরিকের সন্তানদের জন্য উন্মুক্ত আসলে আমি এতটুকু বানিয়ে বলছি না উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরোনোর পরই আমার পছন্দ ছিল কোনো না কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে পড়া এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বেছে নিয়েছি মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মোট সাতানোটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে বর্তমানে এক লক্ষ তিরিশ হাজার চুয়ান্ন জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সেনানিবাসের আটত্রিশটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজে ছেচল্লিশ হাজার সাতশো তিয়াত্তর জন শিক্ষার্থী তিনটি মহিলা ক্যাডেট কলেজ সহ মোট বারোটি ক্যাডেট কলেজে প্রায় তিন হাজার ছয়শো নব্বই জন শিক্ষার্থী চারটি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালসে প্রায় নয় হাজার একশো উনিশ জন শিক্ষার্থী এমআইএসটি সহ অন্যান্য ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চোদ্দ হাজার ছয়শো সাতাশি জন শিক্ষার্থী ছয়টি আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও দুইটি নার্সিং কলেজে দু জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে আর্মির অবদানের কথা বললেই ক্যারেট কলেজগুলোর কথা চোখে ভেসে আসে কিন্তু এই ক্যারেট কলেজগুলোর থেকেও অনেক বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী কিন্তু পড়ছে ক্যান পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজগুলোতে এবং তার মধ্যেই অন্যতম হল আদমজি ক্যান পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং তারই ছাত্র আমি আয়মান সাদিক এসব শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যসূচির পাশাপাশি খেলাধুলা সহ বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম শৃঙ্খলা নৈতিক শিক্ষা দায়িত্ববোধ দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত প্রেষণা প্রদান করার মাধ্যমে সৎ দেশপ্রেমী দায়িত্বশীল আত্মবিশ্বাসী এবং নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়ে থাকে জাতির পিতার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে সে দিকে আপনারা সবাই দৃষ্টি দেবেন সেটাই আমি চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে বাস্তবে রূপ দিতে সম্মানিত সেনাবাহিনী প্রধান বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সকল সেনানিবাসমূহের আবাদযোগ্য জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের নির্দেশনা প্রদান করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ফিলোসফিটা যে এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখা যাবে না সেটাকে আমরা সর্বাত্মকভাবে ধারণ করেছি এবং আমরা চেষ্টা করছি আমাদের প্রতিটা সেনানিবাসে যতটা দূর সম্ভব আমাদের জমিগুলোকে কাজে লাগাতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনা ও অনুশাসনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু হাজার একুশ বাইশ সালে প্রথমবারের মতো আন্ত এরিয়া কৃষিপণ্য উৎপাদন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যা চলমান প্রক্রিয়া হিসাবে দু হাজার বাইশ তেইশ সালেও অনুষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিযোগিতায় সেনাবাহিনীর এগারোটি সেনা অঞ্চল নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সুষ্ঠু ও সমন্বিত কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ফলজ বনজ ঔষধি গাছ ও শাকসবজি উৎপাদন করেছে একই সাথে মাছ চাষ গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির খামার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সারা দেশব্যাপী এগারোটি সেনা অঞ্চলে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রকার মৌসুমি শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করছে এবং মাছ হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু প্রতিপালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরপর দুই বছর সকল সেনা অঞ্চলে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে বিগত দুই বছর সকল সেনা অঞ্চল সম্মিলিতভাবে প্রায় দশ হাজার একর জমি চাষাবাদের আওতায় এনে বিভিন্ন প্রকার তেতাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কৃষিপণ্য উৎপাদন করে যা দেশের জিডিপিতে সরাসরি অবদান রাখছে সেনাবাহিনীর এ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মূলত একটি স্বনির্বদ্ধ পরিবার এই পরিবারের সেনা সদস্যরা দুঃসাহসিক নেতৃত্বে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দেশ রক্ষায় নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখলেও কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই এই পরিবারের নারী সদস্যরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সদস্য ও পরিবারের মাঝে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়করণ শৃঙ্খলা আচার আচরণ আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে লেডিস ক্লাব সেপক্স ও চিলড্রেন ক্লাবের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ সেনাবাহিনী ও এর সামাজিক সংগঠনসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কল্যাণমূলক কার্যক্রম ও সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ সেনা পরিবারের সদস্যদের মৌলিক প্রতিভার বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে আমার গানের অন্তরা আমার বাংলাদেশটা আমার গানের শেষটা আমার বাংলাদেশটা আমার গানের শেষটা আমার বাংলাদেশটা আমার বোনের কানের ধুল আমার বাংলাদেশটা আমার বোনের কানের ধুল আমার বাংলাদেশটা আমার ছোট্ট নদীর কুল আমার বাংলাদেশটা আমার ছোট্ট নদীর কুল আমার বাংলাদেশটা আকাশ ভরা বৃষ্টিতে মেটে মনের দেশটা আমার গানের দেশটা আমার বাংলাদেশটা রাখাল বাঁশির মিষ্টি সুর আমার বাংলাদেশটা রাখাল বাঁশির মিষ্টি সুর আমার বাংলাদেশটা শিশির ভেজাহিমিল হোক আমার বাংলাদেশটা শিশির ভেজাহিমিল আমার বাংলাদেশটা প্রাণের তারি নিত্য বাজে দোয়েল পাখির শেষটা আমার গানের দেশটা আমার বাংলাদেশটা আমার গানের আস্থা যে আমার বাংলাদেশটা আমার গানের সঞ্চারে আমার বাংলাদেশটা আমার গানের অন্তরা আমার বাংলাদেশটা আমার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে সেপক্স বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত জেসিও অন্যান্য পদবীর সেনা সদস্য ও বেসামরিক কর্মচারীদের পরিবারের সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কল্যাণসমূহের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে I've always been fascinated by embroidery since my childhood. During my stay here in Bangladesh, I was searching for handicraft products uh, in the branded stores such, like, uh, such as Arong and so on. So I was surprised by the, the Sepox products and handicrafts. They, are, they were of finest standards actually in the outlets.
আমি এক সময় সম্পূর্ণ গৃহিণী ছিলাম হঠাৎ আমার মনে হলো আমার কোনো একটা কর্ম করার প্রয়োজন পাশে বাসা ভাবি আমাকে বলল সেপক্সের তত্ত্বাবধায়নে কিছু কর্মমুখী কোর্স করানো হয় যেমন সেলাই শিক্ষা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এমব্রয়ডারি ব্লক বাটিক ইত্যাদি আরও অনেক কিছু সেপক্সের মতো ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠানে কোর্স করতে পেরে আমি আমার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি ধন্যবাদ জানাই সেপক্সকে আমাকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এছাড়াও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রয়াস সিনের অটিজম শনাক্ত হওয়ার পর আমি একটু দিশেহারা হয়ে যাই যে পরের বছর তো বাংলাদেশে ফেরত আসব তাহলে ওকে কোন স্কুলে দিব ঠিক সেই মুহূর্তে আমাকে জাপানিজ একজন ডক্টর উনি আমাকে খবর দিলেন যে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে একটা স্কুল আছে যার নাম প্রয়াস আমার মনে হয় তুমি চাইলে এই স্কুলটাতে দিতে পারো প্রয়াস শুধু একটা স্কুল না এটা একটা পুরো টিম টিচার থেকে শুরু করে থেরাপিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট যারা আছেন সবাই আমার ছেলেকে সব দিক থেকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং মুহতাসিনের নিজেরও চেষ্টা ছিল আমরাও চেষ্টা করেছি সব মিলিয়ে আজকের এই অবস্থানে মুহতাসিন আসতে পেরেছে রাঙামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পাহাড় চূড়ায় সীমান্ত সড়ক প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রকল্পের পরিকল্পনাধীন এক হাজার ছত্রিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের সীমান্ত সড়কের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে তিনশো সতেরো কিলোমিটার রাস্তা দৃশ্যমান হয়েছে যা বদলে দেবে দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের জীবন ঘটবে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রসার এবং ঘটবে স্থানীয় অর্থনীতি চাকা আগে আমার বাপ দাদারা এই পাহাড়ি পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলাচল করত বাজার ঘাটে যেত আমিও সূত্র বেলা থেকে এই পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে জীবন পার করে দিয়েছি এখন চাঁদের গাড়িতে চড়ে ঘন্টার পর ঘন্টার রাস্তা এক নেমেছে চলে যায় বর্ডার রোডের কল্যাণে বাংলাদেশের উন্নয়নের পেছনে চিরকল্যাণকর যা সৃষ্টি তার একটি অনেক বড় অংশের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আর তা ইতিহাসের পাতায় একটি বড় সাক্ষী হয়ে থাকবে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনের পূর্বশর্ত হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণকরণ দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করত নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিশেষত এর কোর অফ ইঞ্জিনিয়ার্স যে কোনো চ্যালেঞ্জিং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে চূড়ান্ত পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা নজির স্থাপন করেছে বিশেষায়িত ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ইউনিট সমূহ এই সকল জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে দেশব্যাপী রাস্তা রেল সড়ক ফ্লাইওভার আন্ডারপাস সেতু নদী শাসন ও বাঁধ নির্মাণ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প নির্মাণ ইত্যাদি ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ জাতীয় দুশো একান্নটি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করেছে এখানে আমি যে প্রকল্পে দাঁড়িয়ে আছি এটার নাম হাতিজিল প্রকল্প এটা একসময় বেগুনবাড়ি খাল হিসেবে পরিচিত ছিল পচা ময়লা দুর্গন্ধে আশেপাশের বাসিন্দা এবং আমরা সবাই খুব কষ্ট ভোগ করছি বিশেষ করে এই হাতিজিল প্রকল্প সেনাবাহিনী এবং বর্তমান সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠার কারণে আমরা সবাই এখানে এই মর্নিং ওয়াক করে আমাদেরকে সুস্থ রাখার ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট আছি এই এলাকাটা ছিল কালাপাড়ি এলাকা ছিল ময়লা দুর্গন্ধযুক্ত আমাদের এই কালসি ফ্লাইওভারটা করাতে আমাদের এই এলাকা খুব উন্নয়ন হয়েছে আগে এই রাস্তা অনেক খারাপ ছিল এখন কালসি ফ্লাইওভার হওয়ার কারণে আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্কুলে যেতে পারি আমার নাম হাফসা আমি শহীদ বীরবিক্রম রমিজুদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রী আমার বাসা জোয়াস সাহারায় প্রতিদিন এই ব্যস্ত রাস্তা হয়ে আমার স্কুলে আসতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই দৃষ্টিনন্দন একটি আন্ডারপাস নির্মাণ করায় আমার এখন আর স্কুলে আসতে কোনো সমস্যারই সম্মুখীন হয় না এবং আমার বাবা মা দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকে 
ধন্যবাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে এই ব্যস্ত রাস্তার মধ্যে একটি দৃষ্টিনন্দন আন্ডারপাস নির্মাণ করার জন্য বিদেশে রাস্তাগুলি আসলে অনেক বড় এই সমস্ত রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি চালাতাম তখন খুবই ভালো লাগতো আবার অনেক সময় মনে হতো যে বাংলাদেশে যদি আমার এরকম একটা সুন্দর রাস্তা থাকতো যেটা সম্পূর্ণ যানজট মুক্ত আজকে এত বছর পরে বাংলাদেশে আসার পরে এই তিনশো ফিট রাস্তায় যখন আমি গাড়ি ড্রাইভ করছি তখন আমার মনে হচ্ছে যে আমি সেই ইউকের এম ফাইভ মোটরওয়েবি ড্রাইভ করছি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসহায় এসব মানুষদেরকে তাদের দুঃখ কষ্ট লাগবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সবসময় পাশে থেকেছে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যা ঘূর্ণিঝড় ভূমিধস অবকাঠামো ধস বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিকাণ্ড সন্ত্রাসী হামলা মহামারী ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সর্বদাই জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের পাশে থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে দুই হাজার বাইশ সালে পূর্ব সিলেটে অনেক বন্যা ছিল সেই বন্যার কারণে আমরা আপনার কোনো কোনো আশ্রয় লইতাম পারছি না সেনাবাহিনীর লোকে আমরা আগে আল্লাহ বাদে অনেক সাহায্য করি আমরা অনেক প্রাণ রক্ষা করছে দুর্গত এলাকায় আটকে পড়া ব্যক্তিবর্গকে উদ্ধার করে বিভিন্ন আশ্রয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ অসহায় ও দুস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ত্রাণ ও খাদ্য বিতরণ জরুরি ঔষধ সরবরাহ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ভেঙে যাওয়া বাঁধ ও রাস্তা মেরামত বা সংস্কার এসব কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দেশ ও জাতির আস্থার প্রতীকে পরিণত করেছে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন গেমস ও স্পোর্টস ইভেন্টে সেনা সদস্যগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এ সকল গেমস ও স্পোর্টস ইভেন্ট একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় তাদের শারীরিক সক্ষমতার মান বজায় রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি সেনাবাহিনীর অনেকের সাথে আমরা বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য তারা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদক যেমন স্বর্ণ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আমাদেরকে উপহার দিয়েছে আমরা তাদের এই অবদান কখনো ভুলব না খেলাধুলার পাশাপাশি বিভিন্ন বড় ইভেন্ট আয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী তথা সেনাবাহিনীর জুড়ি মেলা ভার সাম্প্রতিককালে শেখ হাসিনা আন্তব্যাংক ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং শেখ কামাল যুব গেমস আয়োজনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সমগ্র দেশে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে মহান স্বাধীনতার যুদ্ধের ভিতর দিয়ে এই সেনাবাহিনীর জন্ম আর এমন একটা সেনাবাহিনীর সেনা প্রধান হতে পেরে সত্যি আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের স্বাধীনতার মূল রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যার নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং আজকের এই সেনাবাহিনী আমি সেই সাথে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে চাই তিরিশ লক্ষ শহীদদের প্রতি এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাদের আত্মত্যাগের জন্য আমি বিশেষভাবে স্মরণ করতে চাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল শহীদদের যারা স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ও আমাদের জন্য দেশে অথবা বিদেশের মাটিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তাদের সকলের বিধেয়ী আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি তাদের পরিবারের প্রতি রইল আমার গভীর সমবেদনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরিত হচ্ছে সেই সঙ্গে যুগোপযোগী সেনাবাহিনী করার জন্য আমাদের ফোর্সেস গোল দুই হাজার তিরিশ অর্জনের পাশাপাশি আধুনিকায়নের জন্য যে সমস্ত পরিবর্তন আনা দরকার তা আমরা ধীরে ধীরে করছি এবং আমরা সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি আর এই জন্য আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ আমি দৃঢ়চিত্রে বাংলাদেশের সমস্ত জনসাধারণকে বলতে পারি যে আপনারা আপনাদের সেনাবাহিনীর পরে সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন আপনাদের সেনাবাহিনী তাদের উপর প্রদত্ত যে কোনো দায়িত্ব অত্যন্ত পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সম্পূর্ণ বদ্ধ পরিকর আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আগের চেয়ে অনেক বেশি পেশাদার আমি আমার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 
প্রতিটি সদস্য প্রতিটি কমান্ডারকে নিয়ে গর্বিত আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে গর্বিত আমি বাংলাদেশ নিয়ে গর্বিত Joy, 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 Joy,